Teknika të shkrimit të tekstit udhëzues Për të shkruar një tekst udhëzues është e nevojshme. Para shkrimit të tekstit udhëzues, një, të analizoni situatën komunikative në të cilën dodheni, një, një, marsin e mesajit, qëllimin pse po e shkruani, përcaktoni kohën që ju nevojitit si dhe gjatësin e tekstit. Gjatë shkrimit të tekstit udhëzues, përcaktoni informacione që dhëtë paracisti në tekst. 3. Organizoni tekstin. Ndërsa, pas shkrimit të tekstit uzuës, duhet keni parasysh hartimin total të tekstit dhe një kosisht kontrolin e ti. Regulloria e një loje. Për parë se të kalojmë të këshemull, është dëmës doshme që të informojmë sa më lartë. Informacioni duhet tjetë sa më i qartë. Fjallori duhet tjetë i sakë dhe të sugjeroj hapa dhe veprime që duhet ndërmarë marsi mesajit. Me ndosni, nëse teksti duhet të shëqërojt me ilustrimi që të regojnë me holësive prime që duhet të kryen. Ngullit një mirë në mendje, gjithë informacione që do të jepni dhe organizojni ato në mënyrë para prake në shkallën e durë për të përcili informacioni thelbësorë, si pas një rendi logik e kërën logik të përshtatëshën. Me ndosni radhën dhe primeve, struktura duhet jetë skematike e ndarë në pjesë dalushme në versit temës, vendosni nga një numër progresiv ose një shkrojnë të alfabetit për të eksuar rendin logik dhe kronologik para dhe pas veprimeve. Për zidi mënyrën se si dhe të drejtoni marsit të tekstit në formë jo personale ose për mes për emrave ti dhe ju, përdojni fjalit të shkurtra dhe termat dhe duhura në mënyrë që lëzusi të kuptoj me njëherë të që pëthoni. Mendoni motivoni mënyrën e kone e folive që dhe të përdojni kontroloni plotësin e tekstit, apërfshien në të të gjitha informacionet dhe nevojshme në mënyrë që marsi mesajit të mund të kuptoj dhe të ndjek regullat, uzimet, recetat dhe sugjerimet. Kontroloni gjatësin e tekstit. A, paracita e informacionit thelpsore dhe më të rëndësishëm, kontroloni objektivitetin e paracitje, a shpërdur stili objektiv dhe konqizmi fjalit shkurtra të qartra dhe pa komente vetjake. Kalojmë të këteksti i si për përmëndur, regulloria pra e një loje, mini basketi. Mini basketi është loj sportive frimzuar nga basetboli dhe hapër për vajzat dhe djemë dhe moshës në dërmjet 5 dhe 11 vjesh, si pas regullave të nënshkruara nga sektori i mini basketit FIP. 2. Qëllimi i se cilit ekip është që të hedhë topin në koshin e kundështarve dhe të parandaloj ekipin kundështarë të marë topin në zotërimë ose të bëj kosh duke respektuar reglat e lojës. Një ndeshe mini basketi luet me disë dy ekipeve të përbëra mësë paku për e djetë lëtarsh e mësë shumëti për e dymet lëtarsh nga të cilët vetëm 5 për gjithë skuadrë marim pjesë nëse cilën pjesë të lojës. 3. Masia e fushës e lojës është si gjatësi 28 metra Gjërësia 15 metra mund të përdojnë edhe fusha me përmasa më të vogla me kush që të respektoj normat 6 her 14 minus 24 her 13 minus 22 her 12 minus 22 her 11. Në rastin e përmëndi së fjales her kemi parasysh ndarin e gjatësis nga gjërësia. 4. Përmasat e fushës së lojës për minë basketin janë të Njëta me ato të një fushë e normale basketboli. Vjetë e hequra, gjërësia të gjitha vjetëve 5 cm, vjetë ansore dhe vjetë e poshtë me rreti qëndror, zona me vjetë në gjuatë dhe vjetë lira për 4 metrë nga tabela, vjetë e pikshit. 5. Tabelat vendose në 2 askajt e fushës e lojës, paralel me linjat fundore, për masat e tabeleve janë, lërësia 0.90 metra, gjërësia 1.20 metra. Koshat kanë karakteristikat e më poshtë me lërësia 2.10 metra nga toka për kategorin filestari, lërësia 3.05 metra, diametri 25 cm. 6. Topi duhet jetë i rumbullakët, sferik, a i mund të bëtë nga materiale sintetike ose lukure. Ka karakteristikat e më poshtë me perimetri 68 dhe i në 73 cm, nërsa pesha nga 400 dhe i në 500 gram. 7. Topi duhet të luhet me duar, mund pasohet, të hidhet ose triplohet në gjithë drejtim në përputhje me regullat e lojës, goditja e ti me glusht ose me këm për bërnë shkelje, nëse gjatë lojës topi aksidentalisht prej këmën ose pjesët tjerë dhe trupit e një lytari, kjo nuk për bërnë shkelje. 8. Topi është jashtë fushë, jashtë loje, kur prek 
tokën, një person ose një objekt që ndodhe një ashtë fushës lojës ose në vinë ku fizuse, prek mbajtësat e koshit ose pjesën e pas me tabelës. Për gjësi e dalje së topit e shfushë është të lojtarit e fundit i cili prek topin, nëse topin zirët nga fusha një kosisht nga dy lojtarë të ekipeve të ndryshme ose në qoftë sa arbitri ansorë nuk është i sigurët në lidhje me ekipin që e ka shkaktuar falën, loja do të rinis me një top të hedhur në rethin më të afërt ku ka ndodhur shkelja. Nënt, një lojtar nuk mund të ec e asë të vrapoj me top në dorë mund të lëviz në përfush duke e dribluar me një dorë atë. Një lojtar nuk mund të dribloj me dy a duart, dy të shoqëroj topin me dorë ndërsa driblon dhe tre të filloj për sëri të dribloj pasit këtë ndalur me topin në dorë. Ushtrime, ushtrime një, kuj të drejtojt teksi o zua si më sipër, regulloja e lojësim e një basketit, a mendoni se stilin në cilin në shkruar është i përshtaqën për ta rritur qëllimin objektiva që është të nënë shkruesi? Teksti i më sipër më o zues, mendoj se i drejtojt fëmive të një moshet caktuar që varion nga shtat dheri në 15 vjeqë. Në këtë rast, me ndojmë se stili në të cilin në shkruar këtë tekst është i përshtaqëm për të arritur qëlimin për të dhënë tek marsi, tek ledzusi pra, tek fëmijit, objektivat që synon shkrusi. 2. Rilezoni tekstin dhe nënvizoni terma dhe shprejet të cilat u referojmë veçanërish karakteristikave të lojës së futbolit. Atere fillojmë. Mini basket është një lojës sportive e frimzuar nga basketboli, Vetë fjala mini basket, është një termi tilë, basketbol, për vajzat dhe djemë dhe moshës nërmjet 5 dhe një me djeshë si pas regullave të nënshkruar nga sektori mini basketit, që limi se cili dhe ekip është të hedhë topin në koshën e kundështarve dhe të parandaloj, ekipi kundështarë të marë topin në zotrim ose të bëjë kosh duke respektuar regullat e lojës. E më poshtë vazhdojmë. Për masat e fushës së lojës për mili basketi janë të njëta me ato të një fushë normale basketboli. Termat fushë normale për sëri. Vjet e hequra gjërësia gjitha vijave, vjet ansore dhe vjet e poshtë me revi qëndror, zona me vijin e gjuajtave për sëri janë termat specifik që i përkasin së qarimit dhe mirë funksionimit të kësaj loje në përmjet disa regullave të caktuara. Tabelet vendosën dy skajet e lojës paralel me linjat fundore, ja, termi linj fundore për sëri është një i tilë. Lartësia, gjërësia po ashtu. Diametri, po të vazhdojmë më poshtë, për sëri do të shikojmë edhe ndo një term tjetër që është i njashëm me termat e mësibër, me si shrasti i vizë ku fizuse, mbajtë se koshi e tjerë e tjerë. Dukë më bështetur, në ushtrimin që sa po zhvilluam, shkruar një uzime dhe regullat e sportit tuajt para bëllqyër. Teksi duhet për maj informacion bi pajisit e nevojshme, qëllimin e lojës, numërin lojtarve, mënyrës e si luet loja, shkeljet dhe gjobat e parashikuara. Nëse do të mund të improvizonim në këtë rast, atë dhe shprejnim një gosisht atë knajsin tonë për sportin tonë të para bëllqyër, nëse do të mendonim një loj dhe tjilë futbolin, atëre dhe të thoshim që loja e futbolit, një loj fair play, një loj e ndershme, apo një loj që bazohet në bërë regullat të mirë për caktuara në filim, të dy ekipeve kundeshtare, të dy klasave të ndryshme, në një fushë të caktuar me një madhësi, pra një gjersi prej të, 50 metrash dhe gjatësi prej 100 metrash me dy porta të cilat kanë përgjithsisht shtylla nga shtylla vertikale distancën prej 7 metrash ndërsa lartësia vertikale e shtyllës mund të jetë diçka të këtre metrat atere ne do të përcaktojme, do të vazhdojme dhe më tuti me përcaktime disa regullave tjera të cilat janë si më poshtë Loja e futbolit u dhiqet nga disa regula, reguli bazë që ajo përbëjt nga dy piesë, piesa e parë dhe piesa e dy dhe lojës, se cila nga piesët në një ndeshje normale, që do të mund përbëndë e një ndeshje të dy klasave finaliste 
në ndeshjet eliminatore për kupën e shkollës, Ate ne do të thoshim se pjesa e parë do të zjasë 25 minuta dhe pjesa e dytë për ashtu do të ketë 25 minuta. Arbitri duhet gjukoj në mënyrët panqme dhe nëse lojtarët shkelin regulat e lojës, ato duhet të ndëshkojnë me karton të verdhë për një faul të letë, ndërsa për një faul të rëndë do të ndëshkojnë me karton të kuqë dhe kësisoj do të braktisin ndeshjen.